kita mengawali kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha baik, Bapa yang selalu kami sembah sepanjang hari ini, kami memujimu atas segala penyertaan dan berkat berlimpah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu berkumpul dan berjumpa kembali di ruangan kelas virtual ini. Ya Bapa, kami hendak mendalami ajaran Santo Yohanes dari Salib Orang Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon campur tanganmu agar kegiatan yang akan kami lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana terbaikmu. Dan semoga dengan kuasa roh kudus kami mampu memahami kehendakmu melalui ajaran orang kudus ini. Sebab engkau lah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Frater Us. Um... Pada sore hari ini kita akan mendengar kembali sharing dari Pater Kris Surinono. Di seri yang pertama kita masih bers- kita sudah bersama beliau berbicara tentang penjara Toledo dan lirik-lirik mistik. Dan di seri yang kedua ini hari ini Pater Kris akan membantu kita mendalami tema pada suatu malam gelap. Kita akan mendalami simbol dan ungkapan-ungkapan simbolis dalam spiritualitas Santu Yohanes dari Salib. Jadi tidak membuang waktu lagi, Pater Johan, kita persilahkan Pater Kris. Kepada Pater Kris, kami persilahkan waktu ya, dan tempat kami persilahkan kami kepada, kepada Pater kami persilahkan. Tapi sebelumnya diingatkan lagi bagi Halo. Halo Pater Kris. Bisa dengar suara saya? Bisa Pater. Oke, terima kasih. Baik. Oke, Mari silakan, kita mulai. Pater. Saudara-saudara terkasih, terima kasih Selamat sore, salam sehat, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi dalam sisi kedua ini. Sebagaimana dalam sisi pertama, kita sudah lihat sedikit tentang pengalaman Yohanes dari Salib di penjara sebagai simpul dari diri dan ajarannya. Juga kita sudah melihat sedikit bagaimana spiritualitas tulisan-tulisannya yang dihasilkan di dalam penjara dan di sesudah penjara. Baik, itu Uh, pada sisi kedua ini, kita akan omong tentang simbol dan simbolisme. Uh, dua kata ini memang penting sekali dalam memahami ajaran Santo Yohanes dari Salib. Karena seluruh karyanya itu dipenuhi dengan simbol, ungkapan simbolis, metafora, kiasan, gambaran-gambaran, dan perbandingan-perbandingan. Di satu sisi sangat menarik untuk dunia sastra, dan dunia seni, tetapi di sisi yang lain, untuk memahami apa yang ingin diungkapkannya itu menjadi sesuatu yang agak sulit. Tetapi bukan bukan berarti tidak mungkin, sangat mungkin. Kita mengenal dalam tulisannya itu banyak sekali simbol, dan simbol-simbol yang utama yang bisa kita kenal itu um, pendakian, Simbol pendakian dalam puisi-puisi dan dalam prosa ya. Malam gelap, kekasih, nyala, dan sumber. Itu simbol-simbol yang memang kuat. Dalam prosa juga begitu demikian. Dalam pendakian gunung Kar- buku pendakian Gunung Karmel, simbol pendakian dan gunung itu menjadi simbol yang utama. Dalam malam, ada malam, ada kata keluar. Sedangkan dalam kidung rohani, ada kata kekasih. Sedangkan dalam nyala api cinta, nyala cinta, ada simbol nyala. Ini 
simbol-simbol utama, simbol-simbol besar yang ada dalam tulis. Tetapi ada banyak sekali simbol-simbol pendukung uh, yang kita bisa temukan di dalam tulisan ini. Baik. Uh, pokok-pokok yang akan kita lihat dalam diskusi kita kali ini yaitu pengertian tentang simbol. Saya coba ambil satu dua filsuf yang bicara tentang simbol, lalu simbol sebagai satu sebagai pengantara, lalu kita akan lihat sisme san, san Juanistas, simbolisme San Juan. Lalu bagaimana pengelompokan pengelompokan simbol itu? Nanti kita akan lihat simbol-simbol proses, simbol-simbol pendakian, simbol-simbol terang dan simbol malam. Kita akan lihat secara garis besar saja hanya untuk membuka gambaran bahasan kita ketika kita membaca atau mendengar tentang kata-kata yang uh, ungkapan-ungkapan simbolis ini supaya kita bisa uh, sedikit mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Santo Yohanes. Baik, itu empat pokok kecil. Semoga saya tidak berbicara bertele-tele dan panjang lebar. Um, ini beberapa simbol yang dipakai. Simbol pendakian, simbol malam gelap, simbol terang, dan lain-lain. Baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol berarti lambang, menyimbolkan atau melambangkan sesuatu. Sedangkan simbolisme berarti perihal, pemakaian simbol atau lambang untuk mengungkapkan ide-ide. Dan ide-ide ini teristimewa dalam karya sastra dan karya seni. Sedangkan seorang filsuf, Paul Ricoeur, dia mengatakan bahwa simbol itu selalu menggerakkan, menghidupkan, dan mengaktifkan pikiran kita intelektual kita untuk apa? Untuk aktif dan reaktif. Pikiran ini digerakkan oleh simbol untuk apa? Untuk memahami atau untuk mengerti tentang makna sesuatu. Nah, banyak penulis yang mengatakan bahwa para para ahli mistik, ahli teologi mistik selalu berbicara melalui simbol karena simbol itu dirasa sebagai penyatu utama semua pengalaman mereka, semua tulisan mereka. Tidak heran Yohanes dari Salib juga menggunakan simbol untuk mengungkapkan ini. Kenapa? Karena manusia, bahasa manusia sangat terbatas untuk mengungkapkan seluruh pengalaman-pengalaman batinnya. Sulit kita mengungkapkan. Ya Dalam hidup kita sehari-hari, orang yang terlalu gembira, dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi dia hanya bisa menangis. Begitu juga dengan orang yang begitu sedih. Pada batas tertentu, dia tidak bisa mengungkapkan kesedihannya itu dengan kata-kata. Karena kata-kata sangat terbatas untuk mengungkapkan perasaannya itu. Maka keluarlah air mata. Jadi air mata itu bisa menjadi simbol kesedihan dan juga bisa menjadi simbol kegembiraan. Nah, Santo Yohanes dari Salib juga merasakan itu keterbatasan bahasa untuk mengungkapkan begitu berlimpahnya pengalamannya itu. Sehingga dia menulis di dalam Kidung Rohani, dalam prolog nomor satu, dia katakan demikian. Siapa yang bisa menulis tentang apa yang dibuatnya, yang dibuat oleh Allah, bagi jiwa-jiwa yang jatuh cinta mengerti, dan di dalamnya ia berdiam. Dan siapa yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dirasakan. Dan akhirnya apa yang dibuatnya, dibuat oleh Allah, agar jiwa itu menginginkan. Tentu tidak seorang pun bisa. Juga jiwa-jiwa yang sudah mengalami itu sendiri pun tidak sanggup. Artinya Santo Yohanes dari Salih katakan, dia sendiri yang sudah mengalami itu tidak sanggup untuk mengatakan, apalagi kita yang tidak mengalami itu, lebih tidak sanggup lagi. Karena itu, inilah menjadi alasan mengapa Berhadapan dengan apa yang dirasakan dan kelimpahan roh yang mencurahkan rahasia-rahasia dan misteri-misteri itu dijelaskan lebih dengan gambaran-gambaran, perbandingan-perbandingan, persamaan-persamaan, ketimbang dengan akal budi. Itu alasan mengapa keterbatasan bahasa manusia. Baik, kita lihat poin kedua, simbol sebagai pengantara. Ya, kita baca dalam kitab suci, Yesus juga menggunakan banyak sekali simbol-simbol untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dimengerti, diterima dengan akal kita yang terbatas. Yesus menggunakan bunga-bunga, pohon, anggur, terang, terigu, perjamuan, perkawinan, batu, pasir, dan lain-lain, alam semesta, untuk memperlihatkan kerajaan Allah. 
untuk menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini sesuatu yang sulit kita tangkap dengan akal yang kita terbatas, maka Yesus menggunakan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, bukan tujuannya untuk mengerti apa yang dilihat dengan mata jasmani itu. Tetapi untuk kita melihat lebih jauh dari yang bisa ditangkap oleh mata kita sendiri. Yaitu dibalik dari semua yang kelihatan. Sehingga simbol itu sangat jelas untuk memperlihatkan sesuatu. Dalam hukum, ya dalam kitab eh, Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan demikian. Saya kutip satu perikop ini, satu kalimat ini. Dalam kehidupan manusiawi, tanda dan lambang mendapat tempat penting. Karena itu sekaligus, karena manusia itu sekaligus makhluk jasmani dan rohani, menyatakan dan menangkap kenyataan-kenyataan rohani melalui tanda dan lambang-lambang jasmani. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan lambang supaya bisa supaya melalui bahasa, melalui gerak-gerik dan kegiatan dapat berhubungan dengan orang lain yang sama berlaku berhubungan dengan Allah. Jadi simbol berguna sebagai untuk kita sebagai manusia, ya. Seperti saya menggerakkan tangan ini juga simbol Ya, dan juga sebagai manusia. Tapi simbol yang sama bisa digunakan untuk berrelasi dengan Allah. Itu sudah ditegaskan dalam um, katekismus Greek. Jadi simbol yang ditulis oleh Santo Yohanes dari salib ini kita perlu mengerti dalam konteks ini. Jadi simbol tidak sekedar sebagai lambang dari sesuatu, tetapi juga sintesis, rangkuman, kesimpulan dari sesuatu itu. Jadi dari berbagai disiplin ilmu bisa kita lihat bahwa simbol-simbol bisa dimengerti sebagai pengantara. Contoh, bunga yang diberikan oleh orang pemuda kepada pemudi, simbol mencintai bunga. Maka di balik bunga itu ada ekspresi cintanya yang diwujudkan dalam bunga. Dari... Sisi matematika, ya, kenapa dikatakan simbol sebagai satu sintesis dari aspek matematika? Satu tambah satu sama dengan dua, seperti sudah dibaca dalam teks itu. Satu sama dengan satu, satu tambah satu sama dengan dua, secara matematika. Tetapi bisa juga satu tambah satu menjadi tiga, karena memang satu, satu tambah hasilnya dari satu tambah satu itu artinya tiga. Jadi sekarang ada tiga. Begitu juga dari sisi antropologi. Pertambahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah dua, bapak dan ibu. Namun persatuan seorang pria dan seorang wanita menjadi tiga, yaitu ketika menghasilkan anak. Jadi anak di sini menjadi simbol persatuan cinta antara dua pribadi yang berbeda, pria dan wanita. Namun diri mereka sebagai pria dan wanita tidak hilang. Mereka tetap sebagai pria dan wanita, tetapi ketika sudah memiliki anak, maka mereka menjadi bapak dan ibu. Jadi ada tiga di sini. Sehingga dikatakan simbol itu bisa menjadi satu sintesis. Nah, Untuk mengerti simbol yang digunakan oleh Yohanes dari Salib, maka dalam konteks ini yang kita harus mengerti sebagai satu realitas, menggambarkan realitas yang lain, kenyataan yang lain, tetapi juga sebagai sintesis. Dari dua kenyataan yang berbeda. Baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa simbol-simbol itu bisa ditemukan dalam simbol-simbol itu bisa ditemukan ajaran dan sistem teologi spiritual spiritualnya. Karena hanya di dalam simbol-simbol itu bisa kita temukan apa yang ingin dikatakan oleh Yohanes dari Salib. Sehingga banyak orang ahli-ahli sastra, mereka lebih senang membaca puisi Yohanes dari Salib karena itu ekspresi yang mendalam tentang pengalamannya akan Allah. Sedangkan perusahaannya itu adalah penjelasan yang sangat bersifat pastoral kepada orang-orang lain tentang pengalaman akan Allah yang ada dalam puisinya. Baik. Kita lihat poin berikut. Simbolisme dalam tulisan Santo Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib sendiri menjelaskan alasan menggunakan simbol 
dalam pengantar buku Kidung Rohani seperti yang kita katakan tadi. Ya, siapa yang bisa menjelaskan, mengungkapkan pengalamannya yang begitu dalam, perasaannya yang begitu mendalam tentang cinta dan kebaikan Allah. Hanya bisa diungkapkan dengan simbol-simbol. Seperti tadi saya contoh bahwa mengungkapkan cinta yang besar dari seorang pemuda kepada seorang pemudi, dia memberikan sesuatu. Memberikan bunga atau menulis puisi. Itu simbol yang mengungkapkan seluruh dirinya, seluruh perasaan, seluruh apa yang ada di dalam dirinya yang ingin dikatakan kepada orang lain. Baik. Jadi Yohanes Darsali berusaha memecahkan kebuntuan bahasa dan kemampuan mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan. Sehingga seni dia meramu dan menampilkan sum, menjadi satu sumber yang satu tulisan yang begitu indah. Ya, yang tak tidak saja menjadi ciri khusus dalam bait-bait tapi juga berkembang indah dalam prosa dan komentar atau komentar atas tulisan-tulisannya. Nah, simbol itu memungkinkan manusia atau pembaca untuk bisa mengenal dari apa yang dikenal secara fisik kepada apa yang tidak bisa dikenal, yang dari kordatnya memang tidak bisa diungkapkan. Dengan dalam bahasa manusia, tidak bisa. Nah, dari perspektif ini, tanpa ragu, simbol itu menjalani fungsi ilmu pengetahuan, ya, berhubungan dengan intuisi atau eh, berhubungan dengan intelektual manusia dimensi seni dan afeksi manusia. Ya. Jadi simbol itu menjadi jembatan pengantara antara pengalaman pribadi dan doktrin yang diajarkan. Jadi dia menggunakan simbol itu untuk mengajarkan pengalamannya dan doktrin yang ingin disampaikan atau ajaran yang ingin disampaikan. Jadi simbol, ungkapan simbolis, metafora, perumpamaan, yang kita temukan dalam tulisan Santo Yohanes dari sini melihat memperlihatkan bagaimana kemampuan intelektualnya kehebatan batinnya untuk menginterpretasi untuk mengungkapkan pengalamannya akan Allah ya, pengalaman cinta Allah kepadanya tetapi di sini kita perlu melihat bahwa di balik semua penggunaan kata-kata simbolis, metafora, kiasan, perumpamaan-perumpamaan, ada satu dasar yang kuat, yaitu cinta. Cinta itu menjadi kata kunci untuk mengerti Yohanes dari Salib dan mengerti tulisan atau kata-kata yang dia pakai di situ. Ya. Cinta dianggap dan dirasakan sebagai dorongan keinginan yang terus-menerus bergerak cinta dari dalam diri. Ya, oleh karena itu dalam Kidung Rohani dia katakan, oleh karena itu cinta bernyala dalam jiwa dengan baja yang sudah dikenal dalam keindahan ciptaan kekasihnya. Dengan rindu untuk melihat keindahan yang tak terlihat itu. Jadi Allah itu seperti keindahan. Dan keindahan Allah itu tidak bisa diungkapkan. Ya. Cinta Allah yang besar itu tidak bisa diungkapkan. Hanya di, bisa diungkapkan dengan melalui simbol itu. Ya. Jadi atas dasar fundamen cinta ini, kita bisa membagikan kelompok, pengelom, mengelompokkan uh, simbol-simbol yang digunakan oleh Santo Yohanes dari Sari. Baik. Pertama kita lihat simbol-simbol proses. Uh, Santo Yohanes dari Sari menggunakan kata gerak, gerak keluar gerak berangkat ya sebagai satu dinamika spiritual dinamika dalam diri kita dari proses pengalaman akan Allah dalam buku pertama malam gelap ya katakan demikian pada dan pada keluar ini ya gerak keluar jiwa katakan bahwa ia bisa melakukan dengan kekuatan dan panas agar dengan itu ia diberi cinta kekasihnya dalam kontemplasi yang gelap yang menggembirakan. Kata gerak ini dimengerti sebagai dimengerti bahwa jiwa itu sebenarnya kita ini sebenarnya sudah pada titik batas spiritual yang aman dan yakin. Ibarat kita berada dalam rumah. Namun dorongan cinta yang datang itu membuatnya harus mengatasi dan keluar 
untuk masuk ke mana? Dia harus keluar untuk masuk ke ruangan yang lain, yaitu ke ruangan di mana kita bisa bertemu dan mengalami kerahiman Allah. Sehingga dalam kidung rohani dia dia berkata begini, ku cari kekasih-kekasih, ku kan kudaki gunung-gunung dan lembah-lembah. Tak akan ku petik kuntum bermekar, tak akan ku gentar binatang berbisa dan ku lalui yang kuat dan perbatasan. Contoh kata perbatasan. Kata perbatasan ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang batas antara sisi diri spiritual dan sisi diri indrawi kita. antara kodrat kita kodrat yang kodrati dan yang spiritual itu ada satu perbatasan dan itu menjadi satu yang kuat sulit untuk kita melewati itu hanya dengan dorongan kekuatan Roh Kudus orang bisa hidup dengan kekuatan Roh Kudus untuk mengarahkan menuntun dan membuat sisi diri indrawi yang penuh dengan nafsu-nafsu itu bisa terarah melalui kekuatan roh kudus. Itu contoh ungkapan simbolis dalam kata perbatasan. Baik, tujuan keluar ini adalah supaya orang bisa mencapai apa yang diinginkannya. Dia harus keluar dari dirinya. Baik. Santo Yohanes dari Salib juga menggunakan kata keluar ini kata kerja salir, bahasa Spanyolnya salir. Ini kata bentuk kata ini bentuknya transitif. Artinya Bukan menunjukkan bahwa gerak untuk keluar ini dipaksakan atau terpaksa oleh apa yang datang dari luar diri. Maka saya harus keluar, karena dia paksa saya untuk keluar. Tidak. Karena Allah tidak pernah paksa orang untuk keluar. Melainkan data dari dorongan internal, dari kemauan pribadi untuk keluar. Dorongan batin. ya Dorongan batin ini adalah karya cinta Allah. Maka dia harus keluar karena dorongan kekuatan cinta Allah. bukan karena apa yang datang dari luar memaksa dia untuk keluar. Ya, sehingga dia menggunakan kata salir. Baik. Artinya gerak keluar di sini mengikuti irama batin yang sudah dipenuhi dengan cinta Allah. Hanya kekuatan cinta Allah itulah yang buat orang bisa keluar untuk memberi cinta itu kepada orang lain. Tanpa kekuatan Allah mustahil orang bisa keluar. Sehingga di dalam kidung rohani maupun di dalam malam gelap, dia menulis demikian. Pada suatu malam gelap, dalam rindu dengan kobaran cinta, oh rahmat sukacita, aku keluar tanpa terlihat. Dalam kidung rohani, dia menulis, aku keluar sambil berteriak memanggilku, memanggilmu, namun kau pergi berlalu. Ya? Jadi itu dorongan cinta Allah yang datang, supaya dia bisa keluar. untuk mencari, untuk mencari yang terbaik, untuk mencari yang terindah, untuk mencari yang lebih mulia yang ada di dalam diri Allah atau yang ada di dalam diri kita sendiri dan di dalam diri sesama. Jadi kata keluar selalu disertai dengan kata jalan atau berjalan ya sebagai konsekuensi akibat dari kata gerak ini. Nah, Kita temukan serentetan kata-kata yang menggambarkan pergerakan jiwa ini ya, proses jiwa untuk keluar dari dirinya dan masuk ke dalam diri Allah atau proses Allah masuk ke dalam diri dan bagaimana manusia berproses untuk membuka diri dan membiarkan Allah masuk ke dalam dirinya. Ya, misalnya kata berjalan, kata melangkah, melewati, berlari, menuntun, pergi, datang, membawa, mengirim dan lain-lain. Ya. <tuh> Baik. Di alam berikut itu ada beberapa kutipan-kutipan yang memperlihatkan tentang simbol-simbol proses ini. Baik. Kita lihat kedua, simbol pendakian. Kata jalan atau kata bergerak keluar tadi berkaitan erat dengan simbol pendakian. Dari toko-toko Biblis kita juga bisa lihat bagaimana gunung itu adalah simbol kebesaran Allah maka simbol Allah berada di atas gunung maka orang harus mendaki untuk mencapai Allah di atas gunung ada gunung Tabor gunung Karmel gunung Horeb dan lain-lain itu bisa kita temukan bagi Santo Yohanes dari Salib gunung yang yang harus didaki ini adalah tempat simbolis karena di puncak teratasnya adalah tempat atau ruang di mana ada perjumpaan antara Allah dan manusia. 
Beberapa kutipan yang bisa menjelaskan proses pendakian ini bisa kita lihat dalam satu pendakian Gunung Karmel Prolog. Cara mendaki sampai tiba ke puncak gunung, yakni kondisi tertinggi yang di sini kita sebut persatuan jiwa dengan Allah. Dalam kitab rohani, Santo Yohanes dari Salib juga menekankan status ketinggian gunung yang mengidentifikasi itu dengan kekasih, ya kekasih dengan gunung. Jadi gunung yang tinggi itu seperti kekasih yang begitu tinggi yang membuat dia harus pergi mendaki untuk menjampa, menggapai kekasihnya itu. Sehingga dia menulis demikian, kekasihku gunung-gunung, gunung-gunung punya ketinggian, gunung-gunung itu adalah kekasihku dan untukku. Ya, Nanti itu Kidung Rohani 13 nomor 6. Dalam komentarnya tentang gunung ini, ia katakan demikian, karena gunung-gunung yang tinggi dimengerti di sini sebagai kebajikan. Di satu pihak, karena ketinggiannya, di pihak lain, karena kesulitan dan upaya yang dimiliki untuk mendakinya, yang dengan kebajikan-kebajikan itu dikatakan bahwa jiwa akan terlatih dalam hidup kontemplatif. Jadi ini ekspresi simbolis tentang gunung yang perlu didaki. Jadi proses pendakian, dia harus keluar untuk mendaki gunung ini, karena di atas gunung itu adalah Allah. Bagaimana mencapai Allah? Dengan kebajikan. Kebajikan itu diperlihatkan dengan gunung yang tinggi dan gunung yang kokoh, yang kemauan atau upaya untuk mendaki, mencapai Allah hanya dengan kebajikan. Baik. Simbol lain tentang pendakian ini ditemukan juga dalam kata terbang. Terbang menggambarkan tentang diangkatnya jiwa sampai ke dalam diri Allah. Ada konotasi puitis dan doktrinal. Karena jiwa dimurnikan dan diilahikan. Jiwa tidak bisa terbang sendiri. Dia harus dimurnikan dan disendirikan. Dari segala halangan-halangan yang bisa membatasi dia untuk bisa terbang. Maka terbang itu adalah sebuah pendakian yang hanya bisa terjadi dengan bantuan Allah, dengan kekuatan kebajikan yang dijalani oleh manusia. Sehingga dia bisa terbang. Baik. Jadi jiwa itu perlu menjadi burung yang tersendiri, ya, terpisah, ya, memisahkan diri dari segala ikatan dan keterbelengguan dari apa saja yang menghalangi dia. Jadi gambaran tentang terbang ini selalu berarti ke atas, ya, ke atas, ke dalam diri Allah. Diri Allah digambarkan sebagai yang di atas, ya. Untuk ini mempunyai implikasi ya menuju kepada kedalaman, menuju kepada satu apa yang ada di dalam diri kita, Allah yang ada di dalam diri kita. Ya. Tapi Santo Yohanes dari Salib yakin bahwa terbang akan selalu melambangkan pergerakan menuju ke atas. Ya, dalam Kidung Rohani dia katakan demikian. Dikatakan di sini bahwa jiwa itu dibuat bagikan burung yang tersendiri. Karena dengan cara kontemplasi yang demikian, ia memiliki semangat, spirit yang dimiliki oleh burung itu, yakni ada lima. Biasanya ia berada pada level yang tertinggi. Hanya cinta pada momen ini yang bernyala terbakar hatinya oleh kekasih, karena sejak itu dia, men, dia juga dia yang menuntun dan menggerakkan jiwa dan membuatnya terbang kepada Allah melalui jalan kekeningan. Ya, itu saya hanya ambil dua kata untuk menggambarkan tentang hmm, simbol pendaki. Ya. Baik, kita lihat simbol yang ketiga, simbol terang. Berbeda dengan apa yang ada di dalam kidung rohani dan dalam nyala cinta, di mana terdapat begitu banyak simbol dan metafora yang digunakan untuk mendukung simbol utamanya yaitu nyala dan kekasih, yaitu Allah, dalam puisi malam gelap, dikuasai oleh satu simbol utama, yaitu malam. Simbol itu mulai dari awal sampai akhir muncul kata malam ini. Jadi simbol malam ini bukan gambaran tentang sesuatu yang statis, ya kaku, ya tetapi ini dinamis, dinamis dan sangat hidup malam ini. Karena menggambarkan tentang proses transisi 
proses jiwa kita dari apa yang sangat manusiawi kepada apa yang ilahi. Dari apa yang mengandalkan diri kita dan apa yang diri kita dituntun dan dikuasai oleh rahmat Tuhan sendiri. Jadi itu malam. Jadi dinamika malam bergerak antara dua kutub. Yakni yang satu datang dari Allah sendiri sebagai titik tujuan akhir dan yang satunya titik berangkat dari manusia. Sehingga di dalam stansa kelima malam gelap itu, dia tulis begini, oh malam yang sudah menyatukan atau yang sudah satukan kekasih dan kekasih. Kekasih bertransformasi dalam kekasih. Baik, untuk mengerti tentang simbol malam, tidak bisa dipisahkan dengan terang, dengan nyala, dengan api, dengan panas. Ya. Ini sebenarnya simbol-simbol yang menggambarkan tentang ala roh kudus. Ya, nyala, terang, api, panas, air itu gambaran tentang ala roh kudus yang membantu jiwa di dalam proses transisi malam gelap. Proses keluar dari malam, masuk ke malam gelap dan keluar dari malam gelap itu ada kekuatan terang di situ, yaitu roh kudus. Jadi simbol terang ini sungguh menguasai tulisan Santo Yohanes dari Salib sehingga kita banyak temukan apa yang berhubungan dengan simbol malam. Panas, nyala, sentuhan yang berhubungan dengan terang. Lampu, cerah, sinar, percikan, terang, benderang, dan lain-lain. Baik. Yang ke berikut. Simbol malam. Simbol malam ini memang kita sudah jelaskan sedikit di atas, tetapi karena dia ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti, tentang malam ini, maka saya coba kelompokkan sendiri sebagai satu simbol malam. Malam ini bisa dikatakan sebagai simbol, sebagai metafora, sebagai analogi dalam konteks sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konteks apa yang ditulis oleh Yohanes. Ya, kata malam <tuh> diberikan untuk menjelaskan tiga tahapan pengalaman mistik: ya, mati raga atau mati dari segala nafsu, iman, dan Allah. Tiga konteks ini diberi dengan satu kata, malam. Jadi penjelasan dari tiga nama ini, Yohanes dari Salim menggunakan dinamika malam. Sehingga malam itu satu dinamika. ya Dinamika diri manusia secara antropologi, manusiawi. Dinamika iman sebagai jembatan untuk menghubungkan antara Allah dan manusia. Dan Allah sendiri sebagai tujuan akhir dari proses perjalanan Allah, manusia kepada Allah. Dan Allah kepada manusia. Di kaitkan dengan iman. Dan itulah eh, maka manusia mengalami malam. Baik. Satu dua kesimpulan. Sebagai kesimpulan kita bisa katakan bahwa apa yang dijelaskan Santo Yohanes dari Salib ini sebagai satu makrokosmos ya, alam semesta, pengalaman tetapi juga itu terjadi di dalam diri kita sebagai mikrokosmos di dalam diri. Jadi pengalaman itu ada di dalam diri kita. Nah, Santo Yohanes dari Salib menjadi contoh terbaik dari ungkapan klasik dalam ilmu hermeneutika ya, ilmu penafsiran. Bahwa isi dan forma adalah dua aspek yang saling melengkapi. Atau dalam bahasanya Pater Federico dia katakan mereka yang mencari dalam tulisannya seluruh misteri ilahi, pengalaman doktrin, maka akan sangat membantu dengan belajar soal bahasa dan gaya mengungkapkannya. Dan mereka yang menyukai dan menganalisa sisi bahasanya akan terbang, terbantu langsung atau tidak langsung dengan pengalaman mistik dari penulis sendiri. Artinya, tanpa mengenal relasi timbal balik antara isi dan cara mengungkapkan, maka kita sampai pada kesimpulan yang tidak seimbang keliru dan tidak fokus tentang ajaran Santo Yohanes dari Salib. Baik itu saja saya sangat singkat minta maaf jelasannya terlalu umum mungkin bisa membingungkan tetapi saya harap dalam diskusi bisa saling berbagi. Baik terima kasih kembali ke moderator. Oke tadi ada beberapa pertanyaan itu yang dikemukakan kelompok itu yang yang saya catat terkait pertanyaan tentang simbol simbol terbang itu tadi dari kelompok yang terakhir mungkin eh kelompok satu tadi kapan jiwa itu dapat terbang kapan jiwa itu dapat terbang pater saya pertanyaannya satu-satu saja ya pater ya, ya. tidak menunggu oke silakan pater uh, begini nanti saya jawab 
Saya merangkum beberapa tadi yang saya dengar. Oh ya, silakan Pak. Kebingungan soal memahami malam gelap ya. Nanti saya jawab sekalian dengan apa yang ditanyakan terakhir ini. Ya. Apakah malam gelap merupakan bentuk ketidaktahuan manusia terhadap hal ilahi atau ada banyak dimensi untuk menjelaskan arti simbol malam gelap? Malam gelap itu memang tadi kebanyakan yang saya dengar dimengerti sebagai kesulitan, penderitaan. Ya, tetapi malam gelap itu tidak identik dengan penderitaan. Ya, tidak identik, tidak sama. Malam gelap itu berbicara tentang tiga aspek. Aspek pertama itu aspek antropologi, dimensi diri manusia yang rapuh dan terbatas. Ya, akal budi yang terbatas, keinginan yang terbatas, dan kehendak yang terbatas. Itu pertama. Sehingga di dalam buku itu dikatakan proses dia keluar dari diri. Dia terbang dari diri, keluar dari diri, artinya dia terbang, meninggalkan apa yang mengikat dirinya dengan seluruh kodratnya itu. ya Yang kedua, bagaimana menghubungkan kodrat yang rapuh dan lemah ini bisa bersatu dengan Allah. Allah memberikan iman. kepada manusia, sub, artinya kebajikan teologi, ya, iman harap dan kasih, itu diberikan oleh Allah kepada manusia supaya membantu manusia mengatasi kerapuhan kodratinya. Nah, itu juga dikatakan malam. Iman itu adalah malam, karena itu misteri yang diberikan oleh Allah maka manusia tidak mampu menanggapi kebesaran misteri Allah itu, yaitu iman, harap, dan kasih. Nah, dan terakhir, diri Allah sendiri sebagai objek terakhir dari proses perjalanan jiwa manusia kepada Allah. Itu Allah pribadi, Allah itu sendiri adalah juga malam. Karena kerapuhan manusia untuk mengerti malam, mengerti diri Allah dan seluruh misteri kerahimannya, maka itu menjadi satu malam untuk manusia. Jadi ada tiga. Allah secara teologis, manusia secara antropologis, dan iman, harap, dan kasih yang juga pemberian Allah. Jadi Allah itu tahu bahwa kita itu rapuh. Maka dia memberikan kita iman. Allah itu, Allah itu tahu bahwa kita secara intelektual, akal budi, yang menghasilkan segala macam pendapat, bisa membuat kita itu um, konflik karena perbedaan pendapat. Maka Allah memberikan kita iman. Supaya dengan iman itu bagaimana kita menjernihkan seluruh hasil pemikiran kita. Allah memberikan kita cinta kasih. untuk memurnikan, membersihkan seluruh keinginan manusia yang tidak terbatas. Itu menjadi satu proses malam. Begitu juga Allah memberikan kita pengharapan supaya segala yang kita ini manusia ini seperti gudang yang mengumpulkan segala macam hal yang tidak penting. Tetapi kita simpan. Sehingga tidak heran orang bisa bisa menyimpan dendam berhari-hari berminggu-minggu. Karena dia simpan. Karena kita punya kemampuan kodrati untuk menyimpan itu. Maka Allah memberikan kita pengharapan supaya itu diisi dengan pengharapan diri kita. Jadi tiga dimensi inilah yang menyebabkan proses malam. Jadi malam yang tadi teman-teman katakan penderitaan-penderitaan itu dari sisi diri kita manusia, ya dari sisi diri kita manusia. Tapi dia tidak identik dengan penderitaan. Dia lebih luas, lebih mulia, lebih agung. Karena dalam malam itu Allah selalu memberikan kita. Memberi iman, memberi pengharapan, memberi cinta kasih. Supaya manusia bisa keluar dari ketergantungan andalan diri sendiri. Andalan pikiran sendiri, keinginan sendiri, dan daya ingat sendiri. Diberikan oleh Allah iman, harap, dan kasih. Supaya kita bisa keluar dengan kemampuan iman, harap, dan kasih itu. Kita keluar dalam arti kita membiarkan diri dikuasai oleh rahmat Allah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kapan orang terbang? Kalau dia sudah ada sayap, baru dia terbang. Terbang itu dalam arti dia bisa keluar dari dirinya sendiri. Dia bisa keluar bagaimana? Ketika dia mengandalkan dalam hidupnya 
iman harap dan kasih. Ya, iman harap dan kasih. Contoh, kalau saya dendam dengan orang, saya menyimpan segala yang buruk di dalam diri saya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Apakah dia bisa terbang? Tidak bisa. Harus melepaskan. Maka dia harus memasukkan pengharapan ke dalam dirinya supaya pengharapan itu menghapus, membebaskan segala pengalaman negatif yang bercokol di dalam dirinya. Dan dengan itu dia bisa lepas bebas. Dan itu dia bisa terbang. Begitu. Itu menjawab pertanyaan tentang malam gelap dan tentang bagaimana kita bisa terbang. Ya. Terbang itu salah satu simbol dari pendakian, dari keluar dari diri sendiri, dari berjalan. Ya. Keluar dari diri sendiri itu dalam arti saya tidak lagi mengandalkan akal budi saya, kehendak saya, dan daya ingat saya. Tapi saya mengandalkan iman harap dan kasih yang membantu supaya seluruh daya saya ini diorientasi dan diberi arah oleh kekuatan kerahiman Allah. Itu. Misalnya, seorang ibu yang sedang memasak, lalu dia bilang, oh makanan ini tidak enak, ibu kecewa. Ya, ibu kecewa, ibu marah. Tidak mau masak. Apakah ini satu malam? Bagaimana supaya dia bisa keluar dari situ? Ketika dia mampu untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang dengan penuh sukacita, penuh kesabaran, dan penuh keikhlasan, tidak ada, artinya tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam, maka dia bisa terbang. Maka artinya nilai rohani dari apa yang sedang dijalannya itu bisa berdimensi keselamatan bagi jiwanya. Itu dia bisa terbang. Itu maksud saya. Terima kasih. Kembali. Masih ada Pak Prater. Prater masih ada terkait tadi bisa Pak terjelaskan sedikit, singgung sedikit tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Karena di kolom chat ada pertanyaan ya, yang... Uh, maksudnya begini... Uh, Makrokosmos, jadi eh, alam semesta seperti itu berhubungan juga dengan eh, malam gelap kolektif ya, malam gelap bersama. Tadi disinggung pandemi ini sebagai malam gelap bersama. Memang Santo Yohanes dari Salib tidak pernah menyinggung tentang malam gelap kolektif. Malam gelap kolektif, kata malam gelap kolektif ini muncul dari Santo Yohanes Paulus kedua, Paus Paulus Paul Yohanes Paulus kedua yang juga mendalami iman menurut Yohanes dari Salib. Dan dia yang menggagaskan ini bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes dari Salib soal relasi pribadi dengan Allah yang sangat personal bisa menjadi sebuah pengalaman kolektif, pengalaman bersama, penderitaan bersama, ya, pengalaman akan Allah bersama. Ya, jadi malam gelap itu bisa menjadi satu malam gelap kolektif. Jadi secara makrokosmos alam semesta itu artinya dari teologi teologi penciptaan Allah masuk ke dalam dunia dan memberikan segala keindahan yang ada di dalam diri anak Allah ini kepada dunia ya Firdaus itu simbolisme tentang keindahan yang diberikan oleh Allah bagi dunia nah keindahan yang diberikan oleh Allah ini juga bisa di, dialami dan dirasakan sebagai pribadi Ya, mikrokosmos. Jadi Allah memberikan keindahan, seluruh keindahan dan kerinduan hati Allah ini di dalam diri manusia. Maka keindahan secara makrokosmos atau pengalaman penderitaan secara makrokosmos bisa dialami secara mikrokosmos di dalam pribadi masing-masing. Jadi ada dua aspek itu ya. Aspek keindahan dan kegelapan. Ya, di dalam itu juga memperlihatkan tentang kapan Allah hadir di dalam hidup kita. Bukan Allah tidak hanya hadir ketika kita menderita. Ya. Allah hadir ketika dalam terang. Ketika saya berani berbuat baik, saya berani memaafkan, saya ikhlas menerima kekurangan diri dan kekurangan sama, itu kehadiran. Karena itu kekuatan Roh Kudus yang bisa membuat kita seperti itu. Itu terang, ya. Simbol terang itu adalah Gambaran tentang kekuatan Allah Roh Kudus sebagai pribadi dan sebagai pribadi yang bekerja di dalam diri manusia. Jadi, 
Allah hadir bukan hanya dalam malam gelap penderitaan saja, tetapi Allah juga hadir ketika orang mengalami terang, ketika orang sanggup memberi diri untuk orang lain. Itu kehadiran Allah. Baik, terima kasih. Ya, saya minta.